забезпечення. Грошове забезпечення ми навпаки підняли його рівень за моїм наказом на виконання указу президента. Якщо раніше стрілець, це найменша позиція, отримав 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. Стрілець. А далі, відповідно, по рангу командир роти, підрозділу до командира бригади. У всіх у них, по суті, збільшення в рахунку в 30-35%. Додаткові виплати, як стимулюючий фактор 100 тисяч і 30 гривень, залишені. Єдине, що відбулося, це уточнення, хто саме має отримати ці гроші. Тому що вони були і задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту, ризикуючи своїм життям, веде вогонь, воює безпосередньо. Те, що в військовому називається на передку або на нолі. Вони всі отримують і будуть отримати 100 тисяч гривень, як це було прийнято рішення в минулому році. Єдине, що якщо стрілець на Фокопі він буде отримувати 120 тисяч гривень, завдяки тому, що ми підняли там. Якщо це рівень вищий, відповідно, теж вищий. Ті, хто забезпечує бойове завдання трошки далі, але біля з лінію фронту, будуть так само продовжувати отриматися 30 тисяч гривень. Тобто той самий стрілець, про який я сказав, 20 тисяч плюс 30 тисяч, буде отриматися 50 тисяч гривень. Це буде визначатися командирами, хто знаходиться в тій чи іншій лінії. Там батальйонний лівень оборони 100 тисяч, трошки на вітяжку там 30 тисяч. Окремі підрозділи, які виконують завдання по забезпеченню, наприклад, артилерія, яка не стоїть наперед колом, виконує завдання, або армійська авіація, або тактична, вони виконують бойове завдання, вони продовжують отримувати ті ж самі або 30, або 100 тисяч гривень, в залежності від того, де вони виконують. Якщо це розвідники наші, перетнули лінію контакту, виконують завдання, 100 тисяч гривень бойових так, як було, так і залишається. Тобто всі, хто має отримати постправозависим, будуть отримати. Наше ПВО вийшло на бойове чергування, отримують свої ті ж самі приміальні гроші. На блокпосту боєць несе службу пропорційно кількості днян на блокпосту він отримає тих самих 30 тисяч гривень. Тобто, мов, чи 10 днів плюс 10 тисяч гривень. Тобто 15 днів несе службу день через день, 15 тисяч гривень. Тому немає значення, навіть якщо це блок посту всередині країни, але він несе бойову службу, він за зброєю і він готовий до будь-якої ситуації, він буде отриматися 30 тисяч. Хлопці, які, як ви кажете, на півночі вздовж кордону, вони теж виконують бойове завдання, але не в ризикованій зоні. Тобто нема бойового зіткнення не 100, а 30 тисяч. Якщо там раптом бойове зіткнення, зразу це врахується 100 тисяч. І це стосується не тільки військовослужбовців Збройних сил. Це рішення всього сектору сил безпеки і оборони. Національна гвардія, національна поліція, прикордонники, Збройні сили України, спецпідрозділи Служби безпеки і оборони, спецпідрозділи Головного управління розвитки Міністерства оборони, Державна служба зв'язку. Всі, хто в формі, всі, хто має право отримати, будуть продовжувати отримувати 30 та 100 по виконанню бойового завдання. Тільки якщо ви в тилу, ні на блокпосту, ні на бойовому чергуванні, просто в казармі несете службу, як було, ви отримуєте своїх 20 тисяч гривень забезпечення. Якщо ви курсант і вчитеся, вас держава отримує, платить вам харчування, одягає, їде спати і вас вчить, щоб ви потім йшли в окон. То, звісно, ні 100, ні 30 тисяч курсант не може отримати. Але якщо курсанта задіяли для виконання завдань на чергування на блокпосту, він виїхав в Миколаїві, в Херсоні, несе службу 30 тисяч гривень вперед.